हेलो एवरीवन मैं हूं मरतस की और आप देख रहे हैं डब्ल्यू एस क्यू टेक यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म की जो यूज होता है हमारे एस वर्ड में विच इज पोगो स्टिकिंग आज हम बेसिक समझेंगे कि पोगो स्टिकिंग क्या होती है और हमें इसे क्यों अवॉइड करना चाहिए और एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि पोगो स्टिकिंग इज एक्चुअली अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर फ्रॉम सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है ये एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गाइज इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत लेंदी वीडियो तो नहीं होगा बट आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैंने स्टार्टिंग में ये बात आपको बता दी कि ये एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है ठीक है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पूरा वीडियो को देखिएगा बहुत से कम लोग इस टर्म को समझते हैं कि पोगो स्टिकिंग क्या होती है बट ये एक्चुअली अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर तो सीधे बात करेंगे कि पोगो स्टिकिंग होती क्या है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पोगो स्टिकिंग इज वेन सर्च इंजन यूजर्स विजिट सेवरल डिफरेंट सर्च रिजल्ट इन ऑर्डर टू फाइंड अ रिजल्ट दैट सेटिस्फाइज देयर सर्च क्वेरी इसका मतलब ये हुआ कि जब यूजर कोई क्वेरी करता है और क्वेरी करने के बाद एस में उसे मल्टीपल रिजल्ट दिखते हैं वो इस एक पर्टिकुलर फर्स्ट वाले रिजल्ट पे जाता है और किसी एक वेब पेज के ऊपर जाता है वहां उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है उसको वो कंटेंट नहीं मिलता है वो जो ढूंढ रहा होता है वो फिर से यहां से बैक प्रेस करेगा बैक जो यहां पर बैक का बटन होगा उसको प्रेस करेगा वापस इस ऐसी आरपी पे आएगा सेकंड वाले रिजल्ट पे जाएगा थर्ड वाले रिजल्ट पे जाएगा फोर्थ वाले रिजल्ट पे आएगा जब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता रहेगा वो मल्टीपल रिजल्ट के ऊपर जाता रहेगा दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पोगो स्टिकिंग ठीक है ये जो प्रोसेस है द प्रोसेस विच इज डन बाई द यूजर जो यूजर करता है इन सर्च ऑफ द रिलेवेंट कंटेंट उसको उसके क्वेरी के अकॉर्डिंग या वो जो सर्च करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको रिलेवेंट कंटेंट मिल जाए इसके लिए क्या करता है वो इस वाले पेज के ऊपर जाता है यहां पर उसे नहीं मिला वापस आता है इसके ऊपर जाता है यहां पर नहीं मिला तो वो फिर से वापस जाएगा थर्ड वाले पे जाएगा इस तरीके से वो ढूंढता रहता है अपने रिलेवेंट कंटेंट को वही चीज यहां पर लिखा है पोगो स्टिकिंग इज वेन अ सर्च इंजन यूजर विजिट सेवरल डिफरेंट सर्च इंजन रिजल्ट इन ऑर्डर टू फाइंड अ रिजल्ट दैट सेटिस्फाइज देयर सर्च क्वेरी जब तक उनकी सर्च क्वेरी सेटिस्फाइज नहीं होगी तब तक वो इसको बैक कर करके वापस आते रहते हैं तो ये जो लूप क्रिएट कर रहे हैं दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पोगो स्टिकिंग अब मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है ठीक है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया आपको कि एक तो पहली बात तो ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है अब डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर क्या है पोगो स्टिकिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन दैट यूजर आर एंड हैप्पी विद द रिजल्ट पोगो स्टिकिंग का मतलब ये हुआ कि यहां पर जब यूजर आता है ठीक है इसका मतलब यूजर जो है यूजर जो है वो इस रिजल्ट से एक्चुअली इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है या ये जो रिजल्ट हैं वो यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ठीक है तो गूगल का क्या काम है किसी भी सर्च इंजन का क्या काम है कि यूजर की क्वेरी को 100% परसेंट सेटिस्फाई किया जा सके अगर ये रिजल्ट यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इन रिजल्ट को सफेल हो जाना चाहिए भाई ये रिजल्ट यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई नहीं करे यूजर पोगो स्टिकिंग कर रहा है इसका मतलब इन ये रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं यहां से इन रिजल्ट्स को बदल दिया जाना चाहिए ठीक है तो बदल दिया जाना चाहिए का क्या मतलब है इसका मतलब है कि ये सारी चीजें शफल कर जाएंगी ये सारी रैंकिंग्स ऊपर नीचे हो जाएंगी दूसरी रैंकिंग्स आ जाएंगी दिस इंडिकेशन एक्चुअली गोस्ट टू द सर्च इंजन बात क्लियर हुई कि पोगो स्टिकिंग क्या है भाई यूजर को उसकी सेटिस्फैक्शन की चीज नहीं मिल रही है उसके सेटिस्फैक्शन का कंटेंट नहीं मिल रहा है जिससे बार बार सिग्नल सर्च इंजन के पास जा रहा है कि पोगो स्टिकिंग हो रही यूजर को नहीं मिल रहा है अब सर्च इंजन इसको इंप्रूव कैसे करता है क्योंकि पोगो स्टिकिंग डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है उसको लगता है नहीं इसका कंटेंट रैंक हो रहा है इसका कंटेंट रैंक हो रहा है इसका कंटेंट रैंक हो रहा है इसका इसका हमने प्रॉपरली सबको इंडेक्स किया है सबने मेहनत करी है सबने एसियो किया है सबका कंटेंट रैंक हो रहा है अब यूजर पोगो स्टिकिंग कर रहा है यूजर को कंटेंट नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि शायद ये कंटेंट यूजफुल ना हो यानी एक सेकेंड चांस का सिचुएशन बनती है भाई हम आए यहां पर मैंने कोई क्वेरी करी मुझे रिजल्ट्स यहां पर बहुत सारे दिखे मैं किसी एक रिजल्ट के ऊपर जाता हूं मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ वापस आता हूं फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ फिर वापस आता हूं तो पोगो स्टिकिंग का सिग्नल तो गया ठीक है लेकिन गूगल को क्या लगता है कि यार ये लोगों ने इतनी मेहनत करी है ये सब सर्च रिजल्ट में ऊपर आ रहे हैं हो सकता है ये क्वेरी रिलेवेंट ना रही हो ये रिजल्ट आ गए क्वेरी के हिसाब से यूजर इन चीजों को जज नहीं कर पा रहा हो कुछ भी हो सकता है तो यहां पर सेकेंड चांस होता है अदरवाइज वो चाहे एक ही बार में शफल कर दे रैंकिंग्स को ठीक है तो एक रैंकिंग सिग्नल जाता है कि इस क्वेर
गूगल के सिग्नल को जा रहा है ये बार बार की पोगो स्टिकिंग हो रही तो वो सेकेंड चांस देने की कोशिश करता है किस तरीके से वो सेकेंड चांस देता है यहां पर आप देखो इस चीज को आपने देखा भी होगा और बहुत से बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा नहीं किया है तो अभी इस वीडियो के बाद में या इन बिटवीन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए मैंने यहां पर एक क्वेरी की थी डेडलिफ्ट ठीक है मैंने एक क्वेरी की थी डेडलिफ्ट ठीक है गूगल के सर्च बॉक्स में मैंने क्वेरी करी डेडलिफ्ट उससे मुझे बहुत सारे मल्टीपल रिजल्ट मिले मुझे एक रिजल्ट यहां पर दिखता है जिसका ये टाइटल है फिफ्टी फाइव रीजन डेडलिफ्ट एक्सरसाइज इज द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम ठीक है इस पे मैंने क्लिक किया इस पे क्लिक करने के बाद मैं इसके वेब पेज पर जाता हूं और वहां से फिर से बैक करके यहां पर आ जाता हूं जैसे ही मैं यहां पर आता हूं आप क्या देखते हैं जैसे ही आप इस पे रिटर्न बैक होंगे आप देखेंगे पिपल ऑल्सो सर्च फॉर करके इसी के नीचे इस वाले जो टाइटल है ये वाला जो हम कहें रिजल्ट है और इस वाले रिजल्ट के बीच में यहीं पर आपको पिपल ऑल्सो सर्च फॉर दिख जा रहा है ये विंडो और इसमें आपको अलग अलग लिंक दिख रहे हैं जो आपको दूसरे पार्ट पे ले जाएंगे This is actually the second chance which is given to user by the search engine. Search engine ने दोबारा user को मौका दिया कि नहीं ठीक है आप pogo sticking तो कर रहे हो pogo sticking तो हो रही है लेकिन pogo sticking ना हो इसके लिए आपको यहां पर second chance मिल रहा है आप इनमें से चाहो तो देख लो आपके मतलब का अगर कोई content है but यहां से फिर से किसी तीसरे तीसरे result पर click करके आप वापस मत जाओ ठीक है तो आपको भी ऐसी सिचुएशन नहीं होने देना है कि पोगो स्टिकिंग हो ये तो सर्च इंजन ने एक बार देख ही लिया यहां पर जो मैंने आपको बताया उसके बाद क्या हुआ आपको किस तरीके से अवॉइड करना है कि पोको स्टिकिंग ना हो आपके पेज पे इस तरीके का कंटेंट हो रिलेवेंट कंटेंट हो ताकि पहले ही चांस में अगर आपकी क्वेरी से कोई पेज रैंक हो रहा है आपका वेब पेज रैंक हो रहा है किसी क्वेरी से तो वहां से ही कंटेंट इतना मिले कि वहां से वापस ना आए ठीक है ये जो बाउंस रेट वगैरह है ये बहुत दूसरे टाइप की मैट्रिक से हम डोल टाइम की बात करते हैं बाउंस रेट की बात करते हैं दीज आर समथिंग डिफरेंट ये बहुत दूसरे टाइप की मैट्रिकस है बट पोगो स्टिटकिंग इज समथिंग वेरी मच क्लोज टू द रैंकिंग ठीक है तो इसको खूब रिसर्च कर लो खूब पढ़ लो खूब समझ लो और पोगो स्टिकिंग एक ऐसा रैंकिंग फैक्टर है जिसको लोग नहीं समझते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा समझ में आया होगा कि पोगो स्टिकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है लोग किस तरीके से इसको इग्नोर करते हैं और बाकी हमारी मैट्रिसेस जो होती हैं इसी से रिलेटेड वो मैट्रिसेस किस तरीके से हमारे रैंकिंग को इफेक्ट कर सकती हैं तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा दें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन अ वेरी गुड बाय